నమస్కారం అండి నా పేరు పనిరాజు రాజదుర్గం మీరు చూస్తున్నది పనిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ మనం మర్చిపోయిన ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ను ఏ విధంగా పొందాలి అనే అంశాన్ని గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఉదాహరణ సమితంగా తెలుసుకునబోతున్నామండి మనం మర్చిపోయిన లాగిన్ పాస్వర్డ్ను ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వెబ్ వ్యూ ద్వారా కూడా పొందవచ్చండి కాకపోతే ఇందులో చాలా అంశాలను మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అనగా మన నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజర్ ఐడి మన యొక్క అకౌంట్ నంబర్ మన యొక్క కంట్రీ నేమ్ ఇండియా మన యొక్క మొబైల్ నంబర్ మన యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాగే ఒక క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఆ తర్వాత డిస్ప్లే అవ్వబడే పేజీలో మన నమోదిత మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చిన ఒక ఓటీపీను కూడా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఈ అన్ని వివరాలతో పాటు మనం మన డెబిట్ కార్డు మీద ఉన్నటువంటి పదహారు అంకెల నంబరు అలాగే మన డెబిట్ కార్డ్ యొక్క ఎక్స్పైరీ మంత్ ఎక్స్పైరీ ఇయర్ నేమ్ ఆన్ ద కార్డ్ అనగా మన డెబిట్ కార్డు మీద ఉన్నటువంటి పేరు అలాగే మన డెబిట్ కార్డ్ పిన్ అలాగే మరొకసారి మరొక క్యాప్చా ఇన్ని అంశాలను మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి మన యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ను తిరిగి పొందటానికి ఈ సమస్యను గుర్తించిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాదారుడు అతి తక్కువ అంశాలను ఎంటర్ చేసి తన యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకునే అంశాన్ని తన యొక్క నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనోలో కల్పించడం జరిగిందండి మనం మర్చిపోయిన ఎస్బీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ను తిరిగి ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ ద్వారా ఏ విధంగా పొందాలో ఇప్పుడు చూద్దామండి మొదట మీరు ఎస్బీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో అనే అప్లికేషన్ను జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి చాలు అక్కడ మీకు యూజర్ ఐడి అనే ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది కుడివైపు దానిని మీరు ఎంచుకోండి అక్కడ ఆ పేజీ నందు కాంట్ లాగిన్ అనే మరొక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ ఎంచుకోండి అప్పుడు ఈ స్క్రీన్లో చూపించిన విధంగా ఒక పేజీ అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుందండి ఇక్కడ మన యొక్క నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ను రెండు పద్ధతుల ద్వారా పొందవచ్చండి అందులో మొదటి పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజర్ ఐడి మరియు ఎస్బీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ సహాయంతో పొందవచ్చండి అలాగే రెండవ పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ డెబిట్ కార్డు మీద ఉన్నటువంటి పదహారు అంకెల నంబర్ను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మీ డెబిట్ కార్డు యొక్క పిన్ను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి మొదటి ట్యాబ్లో మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజర్ ఐడిని ఎంటర్ చేయండి అలాగే ఆ తర్వాత ట్యాబ్లో మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను ఎంటర్ చేయండి మనం మర్చిపోయిన ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను తిరిగి ఏ విధంగా పొందాలి బ్రాంచ్ను కాంటాక్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేకుండా అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఇటీవల ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి ఆ వీడియో కొరకు పైన కార్స్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు హింట్ కోసం హింట్ ఆన్సర్ ద్వారా ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకునే పద్ధతి అనేది చాలా పాత పద్ధతి అండి ఓల్డ్ మెథడ్ కానీ ఇంకా చాలా బ్యాంకులు అదే పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నాయండి కానీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రం ఈ పద్ధతిలో చాలా ముందరికి వేసిందని చెప్పవచ్చు కేవలం మన యొక్క డెబిట్ కార్డు మీద ఉన్నటువంటి పదహారు అంకెల నంబరు ప్లస్ ఏటీఎం పిన్ సహాయంతో చాలా సులభంగా మనం మర్చిపోయిన ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకుని వచ్చండి ఈ వీడియో చేస్తే మీకు ఆ అంశం చాలా వివరంగా అర్థమవుతుంది ఇక మన టాపిక్లోకి వద్దామండి మీరు మొదటి పద్ధతి ద్వారా మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ను చేంజ్ చేసుకోవాలని భావిస్తే మొదటి ట్యాబ్ నందు మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజర్ ఐడిని ఎంటర్ చేయండి అలాగే ఆ తర్వాత ట్యాబ్లో మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను ఎంటర్ చేయండి ఇక రెండవ పద్ధతి ద్వారా మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ను చేంజ్ చేసుకోవాలని భావిస్తే మీరు మొదటి ట్యాబ్ నందు మీ నమోదిత డెబిట్ కార్డు మీద ఉన్నటువంటి పదహారు అంకెల నంబర్ను ఎంటర్ చేయండి అలాగే ఆ తర్వాత ట్యాబ్లో మీ డెబిట్ కార్డు యొక్క నాలుగు అంకెల పిన్ను ఎంటర్ చేయండి ఈ వివరాలను మీరు ఎంటర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్రింద నెక్స్ట్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ను ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు ఈ స్క్రీన్లో చూపించిన విధంగా ఒక పేజీ అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుంది ఇక్కడ మీరు మీ ఆల్ఫా న్యూమెరికల్ పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఆల్ఫా న్యూమెరికల్ పాస్వర్డ్ అంటే అందులో ఖచ్చితంగా ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి అలాగే దాంతోపాటు ఒక స్మాల్ లెటర్ కూడా ఉంటే బాగుంటుందండి అలాగే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉండాలి అలాగే ఒక నంబర్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ఈ కాంబినేషన్తో కూడిన పాస్వర్డ్ని ఆల్ఫా న్యూమెరికల్ పాస్వర్డ్ అని అంటామండి ఈ ఆల్ఫా న్యూమెరికల్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్లకు తగ్గకూడదు అలాగే మ్యాక్సిమం ఇరవై క్యారెక్టర్స్లకు మించకూడదండి 
మీకు నచ్చిన ఆల్ఫా న్యూమరికల్ పాస్వర్డ్ను మొదటి ట్యాబ్లో ఎంటర్ చేయండి ఆ తర్వాత ట్యాబ్లో కన్ఫర్మేషన్ కోసం మరొకసారి అదే ఆల్ఫా న్యూమరికల్ పాస్వర్డ్ను ఎంటర్ చేయండి ఒకవేళ మీకు పాస్వర్డ్ కనబడాలి అనుకుంటే పక్కనే ఐ సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి మీ పాస్వర్డ్ మీకు కనబడుతుంది మీ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ పాస్వర్డ్ను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్రింద కన్ఫర్మ్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ను ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మీ నమోదిత మొబైల్ నెంబర్కు ఒక ఓటీపీ అనగా వన్ టైం పాస్వర్డ్ అనేది ఆరు అంకెలతో కూడుకుని ఉంటుంది ఆ ఆరు అంకెల ఓటీపీను మీరు మాన్యువల్గా ఈ ట్యాబ్లో ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుందండి మీరు ఓటీపీని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్రింద సబ్మిట్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అంతే అండి వెంటనే మీ ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ అనేది చేంజ్ చేయబడుతుంది మీరు ఆ విషయాన్ని స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ మీ నమోదిత మొబైల్ నెంబర్ ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది మీరు ఆ విషయాన్ని కూడా ఈ స్క్రీన్లో చూడవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఈమెయిల్ ఐడిని నమోదు చేయించి ఉంటే మీ ఆ ఇమెయిల్ ఐడికి ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ కూడా రావడం జరుగుతుందండి చూసారుగా ఎంత సులభంగా మనం మర్చిపోయిన నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ను ఎస్బీఐ యోనో అనే అప్లికేషన్ ద్వారా చేంజ్ చేసుకునవచ్చును అనే అంశాన్ని అది కూడా ఇలా బ్రాంచ్ను కాంటాక్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేకుండా అలాగే కాగిత రహితంగా ఈ విధానంలో నాకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏమిటంటే అతి తక్కువ అంశాలను మనం ఎంటర్ చేసి మన యొక్క నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకోవడము అనే పద్ధతి అండి ఎస్బీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ను ఇంత సులభంగా చేంజ్ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పించిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియోలో నేను మనం మర్చిపోయిన ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క లాగిన్ పాస్వర్డ్ను ఏ విధంగా తిరిగి పొందాలి అనే అంశాల గురించి మీకు ఉదాహరణ సమేతంగా తెలియజేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చిన ప్రత్యేక క్రింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కన ఉన్న బెల్ గుర్తుని ప్రెస్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు